প্রিয় বন্ধুরা বেশ কিছুদিন আগে আমি এই টিউটোরিয়ালটি আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এই টিউটোরিয়ালটি মূলত আপনার ফটোশপ সিএস এর ওই টিউটোরিয়ালটি আমি ফটোশপ সিএস দিয়ে করেছিলাম তো প্রিয় বন্ধুরা আজকে টিউটোরিয়ালটি আমি করব ফটোশপ সিসি দিয়ে এটা হচ্ছে দুই হাজার বিশ সনের ভার্সন একদম নতুন ওই নতুনটা দিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব ফিল্টারে এখানে কিন্তু এক্সট্রাক্ট ছিল ওই ফটোশপ সিএস এ আর এটা তো হচ্ছে ফটোশপ সিসি দু হাজার বিশ সনের কিন্তু এখানে কিন্তু নেই কিন্তু কীভাবে করলাম সেটি দেখতে হলে আমার এই ভিডিওটি শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে দেখুন আমি আপনাদের আরেকটি জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি তো এই ছবিটি হচ্ছে আমার মূল তারপর আমি এই ছবিটি কি করলাম এই যে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা ঠিক আছে তো কিভাবে করলাম যদি জানতে চান তাহলে এই ভিডিওটি শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে কাজে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটু অনুরোধ যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো প্লিজ আমার চ্যানেলটি এখন সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকে বেল আইকনটি অন করে রাখুন যাতে করে পরবর্তী নোটিফিকেশান আপনি পেয়ে যান তো চলুন শুরু করা যাক আজকের টিউটোরিয়াল প্রিয় বন্ধুরা তো আমরা ফটোশপে যাব আর আমার এই ফটোশপটি হচ্ছে দুই হাজার বিশের তো ফটোশপে গেলাম ফটোশপে যাওয়ার পর আসলে এইখানে কিছু নতুন কিছু ফিচার যুক্ত করেছে তো আমি যে টিউটোরিয়ালটির জন্য করছি সেটি তো ফটোশপ সিএস এ এখন যেটা আছে দুই হাজার বিশের ফটোশপ সিসি সেটাতে কিন্তু এখানে এক্সট্রাক্ট নেই তো এটা আসলে নতুন কিছু ফিচার সংযুক্ত করেছে তো দেখুন এখানে এই যে চিকন যে চুল রয়েছে প্যান্টুল দিয়ে কিন্তু এটা কখনো পাত করা সম্ভব না প্যান্টুল দিয়ে যেভাবে করলে এই যে উড়া উড়া চুল যেগুলো আছে সেগুলি কিন্তু আপনি আনতে পারবেন না প্যান্টুল দিয়ে করলে তো আপনি চলে যাবেন ম্যাজিক টুলের যে অপশান রয়েছে উপরের যেটি আছে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট সিলেকশন টুলস নিচেটা হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুলস তারপর হচ্ছে ম্যাজিক ম্যাজিক ওয়াইন টুলস অবজেক্ট সিলেকশানে আপনি ক্লিক করবেন অবজেক্ট সিলেকশানে দিয়ে আমরা কাজটি দেখব নিউ সিলেকশন টুল নিউ সিলেকশানে কাজ হলো আপনি ধরেন এখানে কালো অংশ আছে আপনি যদি কালো অংশতে ক্লিক করেন দেখবেন কালো অংশ যেটা আছে শুধু ওই অংশটা সিলেক্ট হয়েছে ওকে তো আপনি যদি সাদা অংশে ক্লিক করেন ধরেন সাদা অংশটা যদি আমি ক্লিক করি তো শুধু সাদা অংশটা সিলেক্ট হলো দেখেন কালোটা কিন্তু আউট হয়ে গেছে ওকে তো তারপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে অ্যাড টু সিলেকশান এটা হচ্ছে অ্যাড টু সিলেকশান অ্যাড টু সিলেকশানের কাজ হলো আপনার যদি এই এভাবে ধরে ক্লিক করেন এভাবে যদি সিলেক্ট করেন তাহলে দেখবেন সবটাই সিলেক্ট হয়ে গেছে এটা হচ্ছে টু সিলেকশানের কাজ হচ্ছে এই যে দেখুন অ্যাড টু সিলেকশানের কাজ এরকম আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে যাবে তারপর এটা হচ্ছে সাবট্রাক্ট ফ্রম সিলেকশান সাবট্রাক্ট ফ্রম সিলেকশান সিলেকশানের কাজ হলো আপনি দেখেন আমি করে দেখাচ্ছি আপনাদের ধরেন আপনি এরকম সিলেক্ট দিলেন এই অংশটা সিলেক্ট হলো আপনি এরকম দিলেন তো এটা হচ্ছে সাবট্রেক্ট সিলেকশানের কাজ তারপর ওটা হচ্ছে ইন্টারসিক্ট উইথ সিলেকশান সেটার কাজ হচ্ছে আপনার যদি এরকম সিলেক্ট করেন দেখুন সবটাই সিলেক্ট হবে ধরেন আপনি এই যে ভিতরের অংশটা আপনি সিলেক্ট করবেন তো ভিতরের অংশটা আপনি যদি এই অংশটা সিলেক্ট করেন দেখেন অন্য যে সিলেকশানটা ছিল মানে ভিতরের অংশটা দেখুন এই এই অংশ দিয়ে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এটার কাজটা কি আপনি যখন তখন শুধু এই শুধু এই অংশটা শুধু আসবে এই যে দেখুন কালো অংশটা শুধু আসছে যতটুকু সিলেক্ট হয়েছে কোন মোডে আপনি রাখবেন কোন মোড দিয়ে আপনি কাজ রেট অ্যাঙ্গেল রেট অ্যাঙ্গেল স্টাইলে আপনি কাজ করবেন তো রেট অ্যাঙ্গেল স্টাইলে কাজ করাটাই সব চতুর্থ আপনি যদি চান যে লেসো টুলসের মতো দিয়ে আপনি কাজ করবেন তো সেভাবে আপনি মানে আঁকা বাঁকা করেও আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন আপনি দুইটা দিয়ে করতে পারবেন আপনি যদি রেট অ্যাঙ্গেল সিলেক্ট দিয়ে করেন তাও আপনি হবে অথবা আপনি যদি লেসো টুল দিয়ে করেন তাও চলবে অবজেক্ট সিলেকশানের যে কাজটা আছে এইগুলি যা যা আছে সেম থাকবে আর অবজেক্ট সিলেকশানের যে কাজটা আছে সেটা হচ্ছে ধরেন আমরা এই এই যে সাদা অংশটা আছে আমরা শুধু সাদা অংশটা সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে এখন ধরেন অবজেক্ট সিলেকশানের যে কাজটা সেটা আমি বোঝাতে যাচ্ছি অবজেক্ট সিলেকশানের কাজ হচ্ছে আপনি যখন এই এই অংশে ক্লিক করবেন শিফট চাপ শিফট চাপ দিতে হবে না শিফট চারা এমনিতেই আপনি সিলেক্ট হবে এটা হচ্ছে অবজেক্ট সিলেকশান এই কাজটাকে বলে অবজেক্ট সিলেকশান তো আমাদের কাজ হচ্ছে মূলত কাজ হচ্ছে আমরা এই ছবিটাতে আমরা কাজ করব ঠিক আছে তো এই ছবিতে কাজ করতে হলে আপনি অবজেক্ট সিলেকশান সিলেক্ট করবেন অবজেক্ট সিলেকশান টুলটা সিলেক্ট করবেন করার পর এখানে রেট অ্যাঙ্গেল যেভাবে আছে ঠিক আছে আর এখানে এইটাতে দেবেন অ্যাড টু সিলেক্ট নট সিলেক্ট নিউ সিলেকশান দেবেন না অ্যাড টু সিলেকশানে আপনি মার্ক করবেন মার্ক করার পর আর এখানে যা যা আছে যেভাবে আছে সব ঠিক থাকবে কোনো কিছুতে আপনার ধরতে হবে না তো আপনি জাস্ট এই ছবিটার উপরে এরকম আপনার সিলেক্ট করবেন 
সিলেক্ট করার পর অটোমেটিকলি দেখবেন যে ছবির যে অংশ আছে আউটসাইড সবটাই আপনার সিলেক্ট হয়ে গেছে তারপর আপনি যে কাজটি করবেন প্রিয় বন্ধুরা আপনি এইখান থেকে লেসো টুল ব্যবহার করতে হবে লেসো টুলের কাজ হলো এই যে অংশটুকু আছে যে ফাঁকা অংশটুকু এই অংশটুকু কিন্তু সিলেক্ট হয় নাই তো এই অংশটুকুকে আমার যে 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 অংশগুলো আমাদের সিলেক্ট হয় নাই সেই অংশগুলো আমরা সুন্দর করে সিলেক্ট করে নেব আপনি অল্ট চাপ দিয়ে তারপর আপনি সিলেক্ট করবেন এরকম এই যে দেখুন সিলেক্ট কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে ঠিক আছে এই অংশটা আমরা সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে এখন এই যে অংশটা এবং এই যে ছবির যে অংশটুকু আছে এই যে দেখুন ছবির অংশটুকুতে কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু পোড়াটা কিন্তু সিলেক্ট হয় নাই এখন আপনি শিফট কি ছাপতে হবে কারণ আমরা যেহেতু বাহিরের অংশটা দিব যদি অল্ট দেন তাহলে কি হবে যদি অল্ট দেন দেখেন মানে এই যে আমি এরকম দিলাম এই যে এই অংশটা আমরা যে যতটুকু অংশ যে বাহির ভিতর দিক দিয়েছি এই অংশটা আউট হয়ে গেছে তাই বাহিরের অংশটা দিতে গেলে আপনি শিফট চাপ দিয়ে তারপরে দিবেন তাহলে বাহিরের অংশটা সহ সিলেক্ট হলো অতএব মূল কথা হচ্ছে আপনার যে ছবিটা আছে সেই ছবিটা সুন্দর করে সিলেক্ট করে নিতে হবে প্রিয় বন্ধুরা আমি আবারও বলছি এটা দু হাজার ও বিশ্বের সফটওয়্যার এবং ফটোশপের এবং এই টিউটোরিয়ালটি ইউটিউবে আছে কি না আমার মনে হয় না তো এখন অল্ট চাপ দেন আর এখানে যে অংশটা আছে সেই অংশটা আমি একটু অবজেক্ট দিয়ে আমি আপনাদের দেখাই যে অবজেক্ট টুলসের আসলে কাজটা কতটুকু অবজেক্ট সিলেকশান টুলসে যাবেন তো আমরা অল্ট কি চাপ দেবো অল্ট কি চাপ দিয়ে আপনার সিলেক্ট দেবেন এই যে দেখুন শুধু সাদা অংশটা আপনার সিলেক্ট হয়েছে ওকে তো এখন যদি এই যে ভিতরের যে সাদা অংশটা আছে সেটা যদি সিলেক্ট করতে চাই আবার আমরা অবজেক্ট দিয়েছি তো আসলে এইভাবে আপনারা সিলেক্ট করে নেবেন তো আর সবচেয়ে উত্তম লেসো টুল দিয়ে করলে সবচেয়ে ভালো এই এই ক্ষেত্রে আর কি হ্যাঁ এটা ছবি বুঝে আপনারা কাজ করবেন তো আর একটা বিষয় হলো আপনার আমরা এখানে আমরা একটু কাজ করতে হবে আমরা যদি এই অংশটুকু না দিই তাহলে কিন্তু হবে না আমরা এই অংশটাকে একদম সুন্দর করে এই যে তার তোতার নিচ অংশ পর্যন্ত এই যে নিচ অংশ এটা সুন্দর করে আপনি একটু আস্তে ধীরে করবেন এখানে যেখানে আপনার একটু সূক্ষ্ম জায়গা আছে সেখানে একটু আস্তে ধীরে কাজ করবেন সেখানে তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই ওকে বন্ধুরা আমাদের সিলেকশান হয়ে গেল এখন এখন যাব মূল কাজে অবজেক্ট সিলেকশান টুলে আপনার সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট রেখে তারপর উপরে দেখবেন দুটি অপশান আছে সিলেক্ট অবজেক্ট পাশে আছে সিলেক্ট অ্যান্ড মার্কস এখানে যখন আপনি ক্লিক করবেন এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্রিয়েট অ্যান্ড রিফাইন ক্রিয়েট অ্যান্ড রিফাইন ঠিক আছে এখানে ক্লিক করবেন এই যে দেখুন ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে ডিফল্ট অবস্থায় দুই হাজার বিশ সনের যেটা আছে সেটাতে ডিফল্ট অবস্থায় এরকম থাকবে আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার এখানে আর একটি বক্স থাকে লাল নীল বা যে কোনো কালার আপনি করতে পারবেন বাট এইটাতে নাই দুই হাজার বিশ সনের যে অপশানটা আছে সেটাতে নাই না থাকলেও আপনার কোনো সমস্যা নেই তো এখানে একটি টেকনিক আপনি ইউজ করতে পারেন আপনি যদি একদম সাদা করেন ব্যাকগ্রাউন্ড যদি একদম এখানে আবার ওই ওইখানের মতোই ফটোশপের যে ওই অংশ আছে সেটার মতো আপনি জুম ইন আউট করতে পারবেন তো আমি একটু জুম করে নিলাম তো এখানে যে টেকনিক যেটা সেটা হচ্ছে একটু মানে কালার একটু রাখেন এই যে দেখেন এরকম রাখলাম ঠিক আছে রিফাইন এডিট ব্রাশ এইটা দিয়ে আমরা এই যে উড়ো উড়ো চুল যেগুলো আছে সেগুলো আমরা এই ব্রাশটাকে আবার আপনি ছোটো বড়ো করতে পারবেন থার্ড ব্যাকেট আছে সেকেন্ড ব্যাকেট আছে যেটা কিবোর্ডের সেম আগের মতোই আপনার যে বামেরটা দিলে ছোটো হবে আর ডানেটা দিলে বড়ো হবে তো আমরা এটা পরিমাণ অনুযায়ী সাইজ অনুযায়ী করে নেবেন তো আমরা ধরেন এই যে এই দিকটা দিয়ে আপনি এটা ক্লিক করেন এরকম করেন আপনি দেখেন এই যে দেখেন কাজ কিন্তু হচ্ছে ঠিক আছে এটা খুব আস্তে ধীরে খুব সুন্দর করে এমনভাবে ব্রাশ করবেন তো আপনারা যেহেতু এখানে চিকন চুল আছে তো আমরা এই অংশটা একটু আস্তে ধীরে করব একটু আস্তে ধীরে করে এটা সুন্দর করে আমরা সিলেক্ট করে নিব তো এটা অবশ্য আমরা ইচ্ছে করলে আমরা সাদা রেখে কাজ করতে পারতাম কিন্তু আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা একদম সাদা করে কাজ করি তাহলে দেখেন কি হয় যদি আমরা এরকমভাবে কাজ করি তাহলে কিন্তু আসলে বোঝা যাচ্ছে না যে কোন কোন জায়গায় চুল আছে বা কি আছে এখন আমি যেহেতু ওই কাজটা করছি দেখে কিন্তু এই যে দেখুন একদম সূক্ষ্মভাবে দেখা যাচ্ছে এবং আপনার যে কাজটি করেছেন সেটাও আপনি দেখতে পাবেন কীভাবে দেখবেন আপনি এখানে যদি সিলেক্ট ক্লিক করেন এই যে দেখুন মানে আমরা এই অংশটা আমরা যতটুকু অংশ দিয়ে ব্রাশ দিয়ে আমরা সিলেক্ট করেছি ততটুকু অংশ কিন্তু সাদা হয়েছে বাকি অংশটি কিন্তু আমরা দেই নাই এখনও দিব ওকে তো এখন আমরা এই যে বাকি যে অংশটা আছে তো আমরা একটু ট্রান্সপারেন্সি একটু কমিয়ে নিই তাহলে আমাদের জন্য কাজ করতে সুবিধা হবে কারণ একবারে কাজ তিনবার চারবার করতে হবে না একটু ছোটো করে নিলাম কারণ এই দিক দিয়ে কিন্তু আমাদের খুব একটা 
ট্রান্সপারেন্সি যদি আমি যদি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিই তাহলে ট্রান্সপারেন্সি মানে এক তো অরিজিনালে ক্লিক করেন তো এটা এই অবস্থায় আমরা এনেছিলাম আগে ঠিক আছে আর আমরা এই এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন শো এডিজে তাহলে আপনি কোন কোন জায়গাটা আপনি ব্রাশ করেছেন সেই অংশটা আপনাকে এখানে দেখাবে তো ওকে আমরা যদি এই যে ব্রাশ দিয়ে সিলেক্ট করি তাহলে আমরা যদি দেই তাহলে দেখেন এই যে উপরে যে 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 কালারগুলি ছিল ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কালারগুলি ছিল সেই কালারগুলি কিন্তু চলে আসবে আমরা যখন রিফাইন করব তখন কিন্তু এই অংশটা হবে না এই অংশটা বাদ দিয়ে হবে অথবা আমাদের নিনি হিসেবটা দেওয়ার দরকার নেই আমরা উপরটা দিয়ে কাজ করবো তো আমরা এখান থেকেও কন্ট্রোল জেড দিলেই কিন্তু হবে ওইখানের মধ্যে সেম তো এইখানের কাজ এতটুকুই এখানে আর কোনো কাজ নেই আপনি চলে যাবেন নিচে নিচে দেখুন একটি বক্স আছে আর এটা যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে আমরা এখানে সিলেকশানে ক্লিক করব সিলেকশানে ক্লিক করে জাস্ট এখান থেকে নিউ লেয়ারে ক্লিক করব ওকে নিউ লেয়ারে ক্লিক করব নিউ লেয়ার দিয়েছি নিউ লেয়ার দিয়ে আপনি এখানে জাস্ট এখান থেকে ওকে করে দেবেন ওকে প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা এটা এই যে দেখুন অলরেডি এই যে নিউ কতটুকু হয়েছে সেটা আমাদের দেখতে হলে এটা নিচে আমাদের হচ্ছে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে মানে ধরেন যে কোনো একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা দিলাম মানে যেভাবে একটি নতুন একটি লেয়ার তৈরি করতে হবে এখন কন্ট্রোল ডিলে দিলাম এই যে দেখুন নীল হয়েছে এখন আমরা যে কাজটি করেছি ওটা রিফাইন করেছি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড যে রিমুভ করেছি এটা কতটুকু হয়েছে এই দেখুন অনেক চিকন চিকন খুবই সূক্ষ্ম তারপরে কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছে এখন এই চুলগুলিকে আমরা একটু অন্যরকমভাবে সাইজ করে নিব তো এখানে যে চুলের যে কালারগুলো আছে সেই কালারগুলো আমরা এখানে দেবো তো এটাকে আপনারা সিলেক্ট করবেন এভাবে কন্ট্রোল চাপ দিয়ে মাউস দিয়ে যখন সিলেক্ট করবেন তখন এই অটোমেটিকলি সিলেক্ট হয়ে যাবে তো এখন আমরা স্ট্যাম্প টুল দিয়ে আমরা এই যে চুলগুলি হালকা যে চুলগুলি দেখা যাচ্ছে সেই চুলগুলিকে আমরা একটু তো যে অংশে আমি দেবো যে ধরেন যেখান থেকে দিচ্ছি ধরেন এই এই অংশটা হ্যাঁ এই অংশটা কারণ এটা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের কালার আছে তো যাতে কালারগুলি যাতে অ্যাডজাস্ট হয় যাতে আলাদা না বোঝা যায় এভাবে আপনার দিতে হবে এই দেখেন ভিতরে যে চুলগুলি ছিল সেগুলি কিন্তু হালকা করে আপনার দেখা যাচ্ছে তো প্রিয় বন্ধুরা দেখেন এই অংশে একটু ময়লা দেখা যাচ্ছে তো এই ময়লাটুকু আমরা ইরেজার দিয়ে আমরা ইরেজার দিয়ে একটু সুন্দর করে এটা আস্তে আস্তে করে নেব তো একটু ছোটো করেন ইরেজার দিয়ে এই যে ময়লা অংশটুকু যেগুলি আছে সেগুলি আপনারা হালকা করে একটু সুন্দর করে নেবেন তো এখন আমি এই ছবির আর একটু কাজ আমি অতিরিক্ত করে আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে এই ছবির পিছনে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড আমি ব্যবহার করব করে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব যে আসলে আগেরটা এবং পরেরটা দুইটার মাঝে ডিফারেন্সটা কী আছে ওকে বন্ধুরা এখন এই যে চুলগুলি দেখুন একটু হালকা হালকা দেখা যাচ্ছে এই ছবিটাকে আমার আমরা যেই চুলগুলি দিয়েছি এই যে এই ছবিটাকে আপনার কন্ট্রোল যে দিয়ে আর একটি লেয়ার তৈরি করে নেবেন আর একটি লেয়ার তৈরি করলে দেখেন একটু এখন কিন্তু একটু ডিপ হয়েছে আপনি যদি আর একটা দেন তার আর একটু ডিপ হবে এখন কিন্তু আর একটু বেশি আপনার লাইট হয়েছে আমার মনে হয় এখন যেটা আছে সেটা ঠিক আছে তো এখন তিনটাকে একসঙ্গে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনার কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্টে দেবেন তারপর দেখেন তিনটা লেয়ার একসঙ্গে হয়ে গেছে তো আবার এখানে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করবেন করার পর রেস্টারেজ লেয়ারে ক্লিক করবেন রেস্টারেজ লেয়ার যদি না দেন তাহলে কিন্তু যদি লক করা থাকে তাহলে কোনো কাজই করতে পারবে না এখন এই ছবিটিকে আমরা যদি চাই যে আমরা একটু কন্ট্রাস্ট এবং ব্রাইটনেস বাড়াবো সেটা আমরা এই জাতীয় করতে পারি এবং আমরা এখান থেকে কী করবো অ্যাডজাস্টমেন্টে যাবো ব্রাইটনেস অ্যান্ড কন্ট্রাস্টে যাবো যে সেটা একটু কন্ট্রাস্ট ব্রাইটনেস বাড়ালাম তো প্রিয় বন্ধুরা এখন এই ছবিটাকে আমরা একটু লাইট ডিপ করবো কোনটু শিফট এল দিবেন ওকে দর্শন অ্যাপ আমি আর অন্য কিছু করলাম না এখন এই ছবিটার পিছনে আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করব ধরেন এই যে সিনারিটা রয়েছে এই সিনারিটার পিছন দিয়ে আমি ব্যবহার করব জাস্ট এটি ছেড়ে দেন ওকে এটা নিচে দেন লেয়ারটা ঠিক আছে এবং সিলেক্ট করেন করে একটু বড় করেন ওকে বন্ধুরা তো এখন আপনি শুধু কন্ট্রোলে এল প্রেস করবেন কন্ট্রোলে এল প্রেস করার পর একটু ডেপটা একটু বাড়িয়ে দেন এটা মনে হচ্ছে যে সে ছবিটি এখানেই তুলেছে এরকম তো আমি আশা রাখবো আমার এই টিউটোরিয়ালটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে আবার শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে টিউটোরিয়াল শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম